ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഇലവൺ ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്ലോ ത്രൂ ടൈപ്പ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രൈവ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ് ടൈപ്പ് ബെൻഡിക് സ്ട്രൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ചുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോ ത്രൂ ടൈപ്പ് ബെൻഡിക് സ്ട്രൈവിൽ കണ്ടു ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവുകളിലൊക്കെ ഈ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കാണാം ഈ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ആൾസോ കാൾഡ് ഫ്രീ വീൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ത്രൂ ടൈപ്പ് എൻഡിക്സ് ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് മോട്ടോർ അവിടെ പി മോട്ടോറിൻ്റെ പിനിയൻ അഥവാ നമ്മൾ ഇതാണ് പിനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിനിയൻ ആർമേജ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലുണ്ടാകുന്ന പിനിയൻ അത് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിനെ ചെക്കായി നിന്ന് ഫ്ലൈ വീല് നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായി ഫ്ലൈ വീല് ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിനിയൻ ബാക്കോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോകണം അതിപ്പോൾ അത് അവർ ചെക്കായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുക്കാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പിനിയൻ നമ്മൾ ഈ ആർമേച്ചർ ഷാഫ്റ്റ് മിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ മോട്ടോറിനെ തിരിച്ച് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലും പിനിയനും കൂടെ തിരിച്ച് ഈ മോട്ടോറിനെ കറക്കാൻ തുടങ്ങും പിനിയൻ മോട്ടോർസിൻ്റെ ആർമേ ഷാഫ്റ്റിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അവിടെ ഫ്ലൈ വീൽ ബേസ് ചെക്കായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായി ഫ്ലൈ വീൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ ആയിരം ആർ പി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് മോട്ടോറിനെ മോട്ടോറിൻ്റെ ആർമേ ഷാഫ്റ്റിനെയും മോട്ടോറിനെയും അത് കറക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിന് സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ തൊട്ട് സേഫറാകാം ഇൻ കേസ് എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈ പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റെക്കായി കണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ചിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇതിനകത്തുള്ള പിനിയൻ കൊളാർ എന്നുള്ള ഭാഗവും മുകളിലുള്ള ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ മോട്ടോറിൻ്റെ ആർമേച്ചർ ഷാഫ്റ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്നാൽ പിനിയൻ കൊളാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പിനിയൻ നമ്മളെ ഫ്ലൈ വീൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അറ്റാ ഫ്ലൈ വീൽമക്ക് പോയി കറക്കുന്ന പിനിയനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിനിയൻ കൊളാറിലേക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു ക്ലച്ച് പോലെ തന്നെയാണ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇത് സേഫ്റ്റി ക്ലച്ചാണ് ഈ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ഇത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളല്ലേ ഒന്ന് ഷെല്ലും ഒന്ന് പിനിയൻ കൊളാറും ഷെല്ല് പിനിയൻ കൊളാറിനെ കറക്കുമ്പോൾ അഥവാ ഷെല്ലാണ് ഷെല്ലിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഷെല്ലിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലും പിന്നെ കൊളാറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവ് അഥവാ ഷെല്ലാണ് പിന്നെ കൊളാറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡ്രൈവ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും അഥവാ ഷെല്ലെന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കൊളാറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അഥവാ നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഷെല്ലിലേക്കാണ്
വീല് നമ്മൾ കറക്കിയിട്ട് വീല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെടലിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല വീലാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡ് പറഞ്ഞ പെടലിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കും ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് അവിടെ നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ പെടലിന് വെച്ചാലും വീൽ അവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും പക്ഷെ വീൽ എന്നാൽ പെടൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ കയറും തിരിച്ച് വീലിന് പെടലിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അവിടെ ആ ഫ്രീ വീൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെല്ലാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിനിയൻ കൊളാറിനെ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഷെല്ല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും തിരിച്ച് പിനിയൻ കൊളാർ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിനിയൻ കൊളാറിനെ ഷെല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സേഫ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പിനിയൻ കൊളാർ നമ്മൾ പിനിയന്മ കണ്ടിയും ഷെല്ല് എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഗിയർ സോറി നമ്മൾ ആർബേച്ച് ഷാഫ്റ്റുമായി കറണ്ട് ചെയ്യും മോട്ടോറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോറിൻ്റെ ആർമേച്ചർ ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പിനിയനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിനിയൻ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിനെ കറക്കി എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകും ഇൻകേസ് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടും പിനിയനായ്മെന്ന് ഊരാതെ പിനിയന് എന്താണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മോട്ടോറിന് കറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മോട്ടോർ ഓഫായി നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോട്ടോറിലേക്ക് കറണ്ട് ഓഫാക്കും അപ്പോൾ തിരിച്ച് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിനിയനായ്മെന്ന് ഡിറ്റാച്ചിങ് ഇനി ഇൻകേസ് പിനിയൻ അവിടെ സ്റ്റെക്കായി നിന്ന് പിനിയൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്ലൈ വീലിനെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ സ്പീഡിൽ പിന്നെയും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കില്ല കാരണം അതിമ്മ ഈ പിന്നെയൻ കോളാർ കണക്ട് ചെയ്തുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെയും വെക്കും ഷെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തുള്ളത് നമ്മൾ ആർമേച്ച് ഷാഫ്റ്റും ആർമേച്ച് ഷാഫ്റ്റും വെക്കും മോട്ടോറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് മെയിൻ സിമ്പിളാണ് ഇതിന് വർക്കിംഗ് ഇതിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് ഷെല്ലും ഉണ്ട് പിന്നെയും കോളാറുണ്ട് ഈ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ കൊളാറിന് അഥവാ ഷെല്ലിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലും പിന്നെ കൊളാറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ഷെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കൊളാറിന് അങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും എന്നാൽ തിരിച്ച് എന്താണ് ഉള്ളത്താൾ നമ്മളെ പിന്നെ കൊളാറാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഷെല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല നടക്കില്ല അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഈ റോളറും ഒരു ബാളും ഒരു സ്പ്രിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഈ സെൻ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റോളർ കാണാം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പ്ലഞ്ചറും ഒരു സ്പ്രിങ്ങും സെൻ്റർ അവിടുത്തെ ബോൾ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് റോളർ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ സ്പ്രിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഷെല്ല് റോട്ട് പുറമെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെല്ല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റോളറും ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഈ റോളർ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ കോണ്ടാക്ട് അത് എന്താണ് ടൈറ്റായി നിൽക്കും അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ഈ ഷെല്ല് കോളാറിനെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഷെല്ല് റോ കോളാറിനെ കറക്കുമ്പോൾ അവിടെ കറങ്ങും തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് കോളാർ ഉള്ളത്താൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കോളാറാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തു ചെയ്യും ഈ റോളറിൻ്റെ സ്പ്രേ ഈ സ്പ്രിങ്ങും എന്തെയും ഈ പ്ലഞ്ചറിനെയും ബാക്കോട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്തു ചെയ്യും തള്ളും അപ്പോൾ ഈ പ്ലഞ്ചർ മേലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് ഈ കൊളാർ മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രീ ആവും ഷെല്ല് എന്ത് ചെയ്യില്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല കൊളാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പീഡിൽ കടന്ന് കറങ്ങും ഷെല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ഈ പ്ലഞ്ചറും സ്പ്രിങ്ങും ഈ റോളറൊക്കെ ജിമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ജിമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുക ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഷെല്ലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെല്ല് കൊളാറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെല്ലാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുറമേയുള്ള ആളാണ് ഷെല്ല് പുറമേയുള്ള ആളാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെല്ലിനെ കറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ഈ റോളറും ഈ സ്പ്രേ ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ സ്പ്രിങ് സാധനത്താൽ അത് അയിമക്ക് അമർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ടൈറ്റായി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ
അതൊരു വൺ വേ ക്ലച്ച് ആണ് ശരിക്കും വൺ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ആ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കോളാറിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ തിരിച്ച് കോളാറിൽ നിന്ന് ഷെല്ലിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോറിൽ മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലച്ചുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർണിങ് ക്ലച്ചുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഓർണിങ് ക്ലച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഇപ്പം ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഓർണിങ് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓർണിങ് ക്ലച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു നോട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വർക്കിംഗ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പിനിയൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിൻ്റെ പിനിയൻ സ്റ്റെക്ക് ഫ്ലൈ വീലിന് സ്റ്റെക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോട്ടോറിന് ഡാമേജ് ആക്കാതെ ആ പിനിയൻ മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് മോട്ടോറിനെ സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ ഇത്ര സോറി ആ ഇത്ര ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവുകളെ കുറിച്ചാണ് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇനേർഷ്യ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവുകൾ ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവുകളും ഉണ്ട് പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവും ഉണ്ട് ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവ് ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോർ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോറിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോർ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പിനിയും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കറങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് എന്താണ് ഇനേർഷ്യ കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ അപ്പം ആ ഒരു എന്താ പിനിയൻ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പിനിയൻ മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് ചലിച്ച് അപ്പോൾ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലൈ വീലിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ട്രൈപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നീനെ കൊണ്ടുപോയി ഫ്ലൈ വീലിന് മെഷ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് അത് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സേഫറാണ് പക്ഷെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടും പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നീൻ്റെ ടീത്ത് പോയിട്ട് ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവിൻ്റെ പോലെ എന്താണ് പിന്നീൻ്റെ ടീത്ത് പോയിട്ട് ഫ്ലൈ വീല് തട്ടിയിട്ട് ആ പിന്നീൻ്റെ ടീത്തിന് കേടാവുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് മെഷിങ്ങോ കറക്റ്റ് നടക്കും മാത്രമല്ല അത് എന്താണ് എന്നിട്ടേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീലിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും കൂടുതൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയാൻ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് നിർബന്ധമാണ് കാരണം വൺസ് നമ്മൾ പിന്നീൻ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോറിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പിന്നെ അതിമന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും അതിനോട് ഇൻ കേസ് അവിടെ അത് കുടുങ്ങി ആ ഒരു പിന്നെ അവിടെ ഫ്ലൈ വീലിന് സ്റ്റെക്കായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോറിന് ആ പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന് ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ഡ്രൈവ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നീനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ഓൾഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചില്ല ആ ടൈപ്പാണ്
തള്ളണം നമ്മൾ പിന്നീൻ ബാക്കോട്ട് വലിക്കണം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ കീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിൽ കറണ്ട് ഒഴിവാകും ഈ ആർ എം എസ് ഷാഫ്റ്റ് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാകും പക്ഷേ ഈ പിന്നീന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ബാക്കോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തലി നമ്മൾ വലിച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങോട്ട് തള്ളേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചലിച്ചോളും പക്ഷെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തിരി സ്പ്രിങ് എന്താണ് പിന്നീൻ ഇവിടെ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ആ പിന്നീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിന് കറക്കും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വൺ ഗിയർ ക്ലച്ച് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ വീൽ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ അത് തിരിച്ച് ഈ ആ പിന്നീൻ നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിലെ കോളാറുമൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ കൊളാർ മാത്രം കറങ്ങി കൊളാർ തിരിച്ച് ഷെല്ലിന് കറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിന്നീൻ അവിടെ സ്റ്റെക്കായി നിന്നാലും ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സ്പ്രിങ് പൊട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഈ ലിവർ തിരിച്ചെന്താണ് ബാക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയൊക്കെ വരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ചിൻ്റെ സഹായത്താൽ അത് സേഫാക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിനെ ആർമ ഷാഫ്റ്റിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സേഫാക്കി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നോളും പക്ഷേ മോട്ടറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ചിന് ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സോറി ഈ ഒരു പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവിൽ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവും എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് വിത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ലിവറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് വിത്ത് സോളിനോയിഡ് ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ഡ്രൈവ് വിത്ത് സോളിനോയിഡ് ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ ഈ സോളിനോയിഡ് ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീന് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ചിന് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സ്ലീവിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് നീക്കാനുള്ള സ്ലീവ് മറ്റിലുണ്ട് ആ സ്ലീവ് ലിവറും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു പുറത്തേക്ക് ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നീക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സോളിനോയിഡ് യൂണിറ്റുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലീവും ലിവറും നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ സോളിനോയിഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കറണ്ട് വരിക ഈ സോളിനോയിഡ് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് ഈ കോസോണോഡ് യൂണിറ്റ് എനർജൈസ് ചെയ്ത് അത് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും കാന്തമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സോണോഡായി ഗാന്ത ഇത് സോണോഡിലേക്ക് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് വന്നത് ഗാന്തമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഈ ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തുണ്ടാവുക അത് മെറ്റ അപ്പോൾ ഇത് ഗാന്തമായിട്ട് മാറി ഇവിടെ ഒരു മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെറ്റലിമൊക്ക ഗാന്തം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് ചലിക്കും മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലിവറിനെ എന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ച് തള്ളുമ്പോൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് പിനിയനും ഇതും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഈ ഫ്ലൈ വീലിനെ മെഷ് ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ
ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് ഡി എനർജൈസ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിനും ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് ബാക്കോട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഈ പിന്നീനും ഇതൊക്കെ ബാക്കോട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മൾ ടെർമിനൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ള ടെർമിനൽ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നാവും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ ആയി വന്നു ഈ റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇൻ കേസ് അവിടെ ഇത് സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ചിൻ്റെ സഹായത്തായ അത് അതിൻ്റെ മോട്ടറിനെ സേഫ് ആക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് വിത്ത് സോളിഡ് ഓൺ ഷിഫ്റ്റ് ലിവറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒക്കെ ആകെ വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഈ പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് വിത്ത് മെക്കാനിക് ഷിഫ്റ്റ് ലിവറും രണ്ടാമത്തേൽ ഉള്ളത് സോളിനോയിഡ് ആണ് സോളിനോയിഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ പിന്നീട് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കീ ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് ഷിഫ്റ്റ് ലിവറിൻ്റെ സഹായത്താൽ സോളിനോയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ കീ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നീട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മോട്ടറിലേക്കുള്ള കറണ്ട് വരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ കീ വന്ന് കൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നീട് ബാക്കോട്ട് തന്നെ വരികയും ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ ഓഫ് ആവും ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പിനിയൻ എഞ്ചിൻ ആദ്യം നമ്മൾ വെറും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിലേക്ക് മാത്രമാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിനിയന് എന്താണ് ഇവിടെ സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇനേർഷ്യയുടെ സഹായത്താൽ ഈ ഏതൊരു വസ്തുവിനും എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ കറങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കറങ്ങി നിൽക്കാനും എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് അത് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലായി നിൽക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസിയാണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് റെസ്റ്റിലായി നിൽക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഇത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് കാരണം ഇത് മുന്നോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇനേർഷ്യ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് അത് മുന്നോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്ലൈ വീലും വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്മാർട്ട് മോട്ടർ കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇനേർഷ്യ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അവിടെ മുന്നോട്ട് ആ ഫ്ലൈ പിന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഫ്ലൈ വീലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗിയർ തമ്മിൽ ചെറിയ ക്ലാഷിങ് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ ആ പിനിയൻ ഗിയറിൻ്റെയും അതുപോലെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റിങ് ഗിയറിൻ്റെ ഒക്കെ ടീത്തിന് തേയ്മാനം വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ വണ്ടികൾ ബൈക്കുകൾക്കൊന്നും അത് അത്ര വിഷയം വരുന്നില്ല എന്നാലും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതുമായി താരം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല സ്പേസൊക്കെ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് അതാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈക്കുകളിലും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പാണ് പക്ഷേ കാറുകളിലും ചിലതും കൂടുതലും ഹെവി വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവുകളാണ് ഇനി പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവുകളിൽ മൂന്നാം ഇപ്പം അതിന് നോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ആക്സിയൽ ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവ് അല്ലാതെ പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ട്രൈവ് ഡ്രൈവിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ആക്സിയൽ ഡ്രൈവ് ആക്സിയൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പിനിയനായിരുന്നു പിനിയന് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്
ഈ ആർ നമ്മൾ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ ടെർമിനൽ നമ്മൾ നേരെ കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മോട്ടോറിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് അത് പിന്നീനും അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആർമേച്ചറും മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് തള്ളുകയാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളെ പിന്നീനെ മാത്രം തള്ളുകയല്ല ആ മോട്ടോറിൻ്റെ ആർമേച്ചറിനെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ പിന്നീനും പിന്നീനും അതിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീക്കാണ് അല്ലെ പുഷ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ആ പിന്നീന ജിമ്മ് കണ്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടോറിലേക്കുള്ള ടെർമിനലിലേക്കുള്ള കറണ്ട് വരും മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സിയൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിയൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ലൈഡിങ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയും ആർമേച്ചറിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആർമേച്ചറിനെ എൻ്റെ ഒരു പിന്നീൻ കണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർമേച്ചറിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ സോൾഡിനോട് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പിന്നീനും ആർമേച്ചറിനെയും മൊത്തത്തിൽ നീക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫ്ലൈ വേലക്ക് മെഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സോളിനോട് ഇട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ആ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടോറിലേക്ക് കറണ്ട് വരും മോട്ടോർ കറങ്ങും അപ്പം ആകെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൽ എന്താണ് സാധാരണ ടൈപ്പ് പ്രീ എൻഗേജ് ഡ്രൈവ് ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ഡ്രൈവ് വിത്ത് സോളിനോട് ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നീട് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് കണക്ട് പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡലിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കറണ്ട് വരും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ടെർമിനൽ ക്ലോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പിനിയനെ മാത്രമാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആക്സിയൽ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർമേച്ചറിനെ തന്നെ ഇവിടെ സോളിനോട് ഷിഫ്റ്റ് ലിവറും ഈ ആർമേച്ചറിനൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആർമേച്ചറിനെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആർമേച്ചറിനെയും എന്താണ് ആർമേച്ചറിനെയും പിന്നെയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ആർമേച്ചറിന് മൊത്തത്തിലാണ് നീക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിനൊരു മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും കുറേ എക്സ്ട്രാ സംഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു ഒക്കെ കോം എന്താണ് കൂടുതൽ കോംപാക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീ എന്താണ് ഫ്രീ വീലി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അവിടെ പിന്നീനും ആർമേച്ചറിനും സെപ്പറേറ്റ് കണക്റ്റഡ് അല്ല ആർമേച്ചറിന് മൊത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നീ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിവിടെ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ഡ്രൈവ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാധാരണ കൊടുക്കാറില്ല നേരെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി സേഫർ ആണ് കൊടുത്ത പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അതല്ല ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെന്താണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഈ എന്താണ് ആർമേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് സോളിനോട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് അല്ല സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒന്നുകൂടി കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസ് കുറവുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ ആക്സിയൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർമേച്ചർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർമേച്ചറിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സോളിനോട് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നി വെച്ചിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയാണ് ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല പ്രീ എൻഗേജ് സാധാരണ പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവും ആക്സിൽ ഡ്രൈവും മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് ഇതിനെന്താണ് ഇതിന് ആർമേച്ചർ മൊത്തത്തിൽ നീങ്ങാണ് മറ്റില് സെപ്പറേറ്റ് പിന്നീന് മാത്രം നീങ്ങാൻ മാത്രം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് റോബസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഒരു റിജിഡ് ആ
നമ്മളെ സ്വിഫ്റ്റ് സ്ലീവ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് പോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം രണ്ടാമത് ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് പോലെയല്ല ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബൻ ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ ഡയർ ഡ്രൈവിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ പിനിയൻ തന്നെയാണ് പിനിയൻ മാത്രം തന്നെയാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിൽ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിന് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആർമേജ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു പിനിയൻ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ ആർമേജ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഈ ആർമേജ് ഷാഫ്റ്റിൽ മറ്റിയിലൊക്കെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഈ ടൈപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പിനിയൻ ഈ ആർമേജ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്പ്ലൈൻസിൽ ഇതിന് ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസും ആർമേജ് ഷാഫ്റ്റിൽ പുറത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസും സ്പ്ലൈൻസ് എന്ന് ചാലുകൾ ഇങ്ങനെ ചാലിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും വേണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും വേണം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈറലായിട്ടുള്ള സ്പൈറലായിട്ടുള്ള ചാലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് നോക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലുള്ള ചാലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അങ്ങനെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലുള്ള ചാലുകളും ഇതിനൊരു പിന്നെ ഗൈഡും ഉണ്ട് അതിന് സ്നഗ് സ്നഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു അതിനൊരു കൊത പോലെ ഭാഗം അതാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കാൻ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പിനിയൻ ഗൈഡാണ് പിനിയൻ ഗൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിനിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്ലീവിന് ഇതും പിനിയൻ ഗൈഡും ഇതൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് അത് ഈ എന്താണ് ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ ആക്കി കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആക്കി കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് സ്ലീവ് നീങ്ങുമ്പോൾ അതുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പിനിയൻ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിനിയൻ ഗൈഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിനിയൻ ഗൈഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ ആർമേച്ച ഷാഫ്റ്റും നമുക്ക് സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ള തീറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ടീത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ടീത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡയർ ഡ്രൈവിൽ ഈ സ്വിഫ്റ്റ് സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിനിയൻ മുന്നോട്ട് ചലിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ അതിന് ചെറിയൊരു ടേണിങ് ചെറിയൊരു റൊട്ടേഷനും കാരണം ഈ സ്പൈറൽ ടീത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പോവുക അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്ലൈ വീൽ വന്നിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ടീത്തും ഈ പിനിയൻ്റെ ടീത്തും ചിലപ്പോൾ ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിലാവില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ മറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈ വീൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടീത്ത് തമ്മിൽ മെഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഒരസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈ വീലിനൊന്ന് അത് തള്ളിയിട്ട് ഒന്ന് കറക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഫ്ലൈ വീൽ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൈ വീലിന് ഈ പിന്നെയും ചെന്ന് തീയുമ്പോൾ തട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ആ ചെന്ന് അതിമാ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിൽ വരെ വെച്ച് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നീക്കുകയാണെങ്കിലും ഇനി അതല്ല സോളിനോട് വെച്ചിട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിമാ ആ ടീത്ത് വന്ന് അതിമാ മെഷ് തട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവിൽ പോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റായി വന്ന് തട്ടൂല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയി നീക്കുകയായതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് അതിന് തട്ടിയിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിന് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് കയറണം അപ്പം അവിടെ മെഷിങ് സമയത്തും ചെറിയ റിസ്ക് എന്നാലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്പൈറൽ ടീത്ത് ആകുമ്പോൾ ഇത് ചെന്ന് ഫ്ലൈ വീലിന് തട്ടണ സമയത്ത് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ ടീത്തുകൾ തമ്മിൽ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെ ടീത്തുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ചെന്ന് തട്ടണീന് ഇപ്പം അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എന്തെന്ന് ചെയ്യും അതിമ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായി ചെന്ന് തട്ടി ഇത് പിനിയൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ സ്പൈറൽ ടീത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കയറും ട്വിസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ പല്ലുകൾക്ക് തമ്മിൽ തീരെ ക്ലാഷ് തീരെ വരാത്ത രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് പിനിയൻ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഡിസൈൻസാണ് നമ്മൾ പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്ര
ബഹുദിന് മുന്നോട്ട് നീക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്പൈറൽ ഗൈഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നീനെ ഒന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഫ്ലൈ വീലിമ്പോൾ തട്ടുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ദൂരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ചലിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ടീത്തും ഇതിൻ്റെ ടീത്ത് മലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നീനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്മൂത്തായിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് വഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനിയനും ഫ്ലൈ വീൽ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക തീരെ ക്ലാഷ് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡ്രൈവിൻ്റെ അത്ര ക്ലാഷ് എന്തായാലും സാധാരണ പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവിൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് മാത്രം ഡയർ ഡ്രൈവ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ അവിടെ തീരെ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുകൂടി സേഫറായിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഒരു ഡയർ ഡ്രൈവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയർ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതോടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിൻ്റെ ഡ്രൈവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ആറ് ടൈപ്പാണ് ആറ് ഏഴ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് ഇൻബോർഡ് ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് ഔട്ട് ബോർഡ് ടൈപ്പ് ഇത് രണ്ടും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ഇൻബോർഡ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഔട്ട് ബോർഡ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മോട്ടറിൻ്റെ അങ്ങോ വന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് പിന്നെയും പോകുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലോ ത്രൂ ടൈപ്പ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ലോക്ക് പിന്നും ഡിറ്റൻറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രിപ്പിങ്ങും സ്പ്രിങ്ങും കാര്യം നേരത്തിലുള്ള ടോർഷൻ സ്പ്രിങ്ങും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നീന് ഡയറക്റ്റ് ആർമി ഷാഫ്റ്റും കണക്ട് ചെയ്ത ടൈപ്പാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ് ടൈപ്പ് ഇനി ഇതായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓവർ റൺ ക്ലിച്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ ഡ്രൈവിൽ ആറാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ അതിൽ തന്നെ സോൾഡിനോട് ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ വെച്ചിട്ട് ആറാമത്തെ ടൈപ്പ് പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് എട്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ എട്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിയ ഡ്രൈവുകൾ ടൈപ്പ് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രീ എൻഗേജ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവിൽ ഡയർ ഡ്രൈവും ഓവർ ആൻഡ് ക്ലച്ച് ഡ്രൈവ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവും ആക്സിൽ ഡ്രൈവും അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ കൂടുതലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡയർ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ഡ്രൈവ് ഫ്ലോ ത്രൂ ടൈപ്പ് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എട്ടും ജസ്റ്റ് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സീരിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ സ്കിപ്പ് ഇനി അത്ര റിസ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ എളുപ്പമുള്ള മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ ആദ്യം ക്ലാസ് എടുത്ത് അങ്ങനെ പഠിക്കുക പക്ഷെ അതല്ല ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫിഗറുകളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ എട്ട് ഇതിന് ഫിഗറിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏഴ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോർ സ്വിച്ചസ് ആണ് അത്